वेलकम बैक जी आप देख रहे हैं गेम ऑन है और अगर हम जब लेजेंड्स की बैटिंग परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं तो वी कॉन्ट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने भी बड़े बड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्रोड्यूस किए जिनमें ऑब्वियसली हनीफ मोहम्मद डोमिनेटेड इन द 1950s फिफ्टीज़ एंड सिक्सटीज सईद अहमद आ जाए उसके बाद हमने देखा कि जहीर अब्बास नाइनटीन में आते हैं सेवेंटी में जाके डबल हंड्रेड कर देते हैं एज वेस्टर्न में अपने दूसरे ही टेस्ट में दो ओवल में दो कर देते हैं एंड द सीक्वेंस मूव डॉन ग्लॉस्ट शेफ से उन्होंने अमेजिंग रनस किए और जब जेड भाई की हम बात करते हैं तो द ओनली एशियन एवर टू स्को हंड्रेड हंड्रेड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट 108 तीन दफ़ा उन्होंने डबल सेंचुरी इन हंड्रेड किया एक ही मैच में फॉर ग्लॉस्टर सो उनके अगर स्टार्ट देखें बहुत कम क्रिकेट मेरे ख्याल में वो खेले जो और क्या इनका भी रेंज ऑफ शॉट्स थे और ऑफ साइड पर और इनकी कवर ड्राइव और स्पिनर्स के बेताज बादशाह सेवेंटी एट टेस्ट मैचेज फाइव थाउजेंड सिक्सटी टू रन फोर्टी फोर पॉइंट सेवन है उस जमाने में जो अब पचास की एवरेज होती है चालीस की बहुत बेहतर समझी जाती थी बारह सेंचुरियाँ की बीस पचास किए बासठ वनडे इंटरनेशनल में सात सौ किए और ये ओ डी आई की आई सी सी रैंकिंग्स में टॉप फाइव में आते हैं जैद भाई जहीर अब्बास आई सी सी के प्रेजिडेंट भी रहे फोर फिफ्टी नाइन फर्स्ट क्लास मैच एंड हंड्रेड एंड एट माइंड बॉगलिंग हंड्रेड एंड एट हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट हाफ सेंचुरीज फिफ्टी वन पॉइंट फाइव फोर की एवरेज हो एंड इफ़ आई टेक यू टू आई थिंक इट वॉज नाइनटीन एटी वन और वहाँ पर इन्होंने एडलिड में किया था एक सौ आठ और ये उस वक़्त टू वर्ड्स द डिक्लाइन थे एंड आप देखिए कि कैसे वो खूबसूरत कवर ड्राइव और ऑफ ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे अमेजिंग बैट्समैन रेल सो ट्रेड मार्क ऑफ ड्राइव भी आपको नजर आई जहीर अब्बास के कवर ड्राइव तो इनकी अमेजिंग थी इनके बारे में इंसिडेंट है कि ये कैंटरबरी कैंट में खेल रहे थे डायरेक्ट अंडरवुड बारिश अगर हो जाए तो उन वो अनप्लेबल हो जाते थे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलर थे इंग्लिस्तान के कैंट से खेलते थे सो so, उन्होंने पैक कर ली और बैट लगाई उन्होंने ऑफ साइड पैक कर ली सारी उन्होंने मतलब पॉइंट रखा फिर उन्होंने पीछे बैकवर्ड पॉइंट रखा कवर रखा एक्स्ट्रा कवर रखा और थोड़ा बाहर निकाला उन्होंने मिड ऑफ का फील्डर उन्होंने कहा कि जेड अब जो है ना यू ट्राई माइट टू हिट मी द कवर ड्राइव उन्होंने तीन कवर ड्राइव मार के चार मार दिए थे सो ये प्रोसीजन थी जहीर अब्बास की ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें जिसके अगेंस्ट हमने सौ किया हमें रॉडनी मार्श नजर आए हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है दैन डेनिस लिली वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स जेफरी टॉमसन नजर आए एलन बोर्डर नजर आए ग्रेग चैपल नजर आए तो ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जब हम इस जनरेशन की बात करते हैं तो मेरे फेवरेट जी ऑबियसली नाइनटीन एटीज़ में नाइनटीन सेवेंटीज़ में जो बेस्ट ऑलराउंडर्स दुनिया के चार गिने जाते थे उनमें नखांजिया कपल देव ऑफ इंडिया रिचर्ड हेडली ऑफ न्यूजीलैंड इन बोथम ऑफ इंग्लैंड एंड इमरान खान ऑफ पाकिस्तान सो रिचर्ड हेडली ने भी टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी और उस टीम से दी जहाँ पे एक आधा स्टार प्लेयर उनकी टीम में होता था कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं होता था बट 85 86 ही गॉट 15 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 15 फॉर 123 अगर हम रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड देखें सो so आपको नजर आएगा कि द फर्स्ट टू फोर विकेट्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट चार इन्होंने आउट किए जी 86 टेस्ट मैचेस और इकोनॉमी देखें 2.63 पॉइंट सिक्स थ्री छत्तीस दफ़ा फाइव विकेट्स इन एन इनिंग्स माइंड बॉगलिंग मुरलीधरन तो खैर बिल्कुल ही कमाल कर गए बाद में और नाइन टेन विकेट्स इन द मैच एंड ओडीआईज में इनकी जो है 158 विकेट्स एंड 1490 हंड्रेड फर्स्ट क्लास आपको विकेट्स नजर आती हैं चौदह दो इनकी सेंचुरियाँ भी थी लेफ्ट हैंडेड ये बैटिंग करते थे प्रमेरली ये फास्ट मीडियम बॉलर थे शुरू में थोड़ा सा तेज थे पटकते थे गेंद को इंडिया में इनकी दुर्गत बन गई थी और पाकिस्तान में भी इतनी कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही बट अमेजिंग बॉलर जहाँ पे ये सीम और स्विंग इनको मिलता था और ये लेटरल मूवमेंट इनकी बेहतरीन थी बहुत खूबसूरत लेग कटर भी करते थे और आउट स्विंग भी करते थे और फिर ये डिसीव करते थे गेंद अंदर ला के एक्यूरेसी बहुत थी अथॉर जेंटलमैन सो इनकी जो एहलियाँ हैं वो भी न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली सो लेट्स बहुत कम लोग जानते हैं कि सर रिचर्ड हैडली इनको अमराज कल्ब में ये मुबला थे और फिर भी क्रिकेट खेलते रहे हार्ट वेल्व का इनका लिजन था और रिटायरमेंट के बाद फिर इनकी सर्जरी हुई थी क्या सीम पोजीशन है और कैसे ये बैट्समैन को ट्रिक करते थे क्या इनकी लोडिंग थी और रिलीज थी वेल जी मूविंग टू द एंड ऑफ द शो और हमने हसब आदत वो तो आपको दिखाना है कि आई जो वर्ल्ड रैंकिंग नाइनटीन तो अगर हम टेस्ट मैच में बैटिंग देख पाए वी वे हैव टू डिस्कस डग वॉल्टर्स ऑबियसली सर गैरी सोबर्स ने डोमिनेट किया सिक्सटीज को और फिर वॉल्टर्स ने बैक टू बैक डबल हंड्रेड कर दी थी अगेंस्ट ए हाई क्लास वेस्ट इंडीज टीम बड़े फेयर्स ऑस्ट्रेलियन कम्पेटिटिव बैट्समैन थे गैरी सोबर्स नंबर टू पर नजर आ रहे हैं लेफ्ट हैंडेड जॉन एंड्रिड नंबर थ्री पे हैं बिल लॉ
इंडिया के कप्तान एक ही सौ था लेकिन बड़े कंसिस्टेंट रन गेटर थे हुक पोल कट बहुत अच्छा करते थे लेफ्ट हैंडेड देन बॉबी सिम्पसन टेस्ट मैच ट्रिपल सेंचुरी की सईद अहमद पाकिस्तान के हालांकि सेवेंटी वन में इनकी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई थी एंड ही वॉज ऑन इज वे आउट एंड कॉलन काउड्रे जो कि एक आइकॉनिक इंग्लिस्तान के बैट्समैन थे सो so, अगर हम बॉलिंग को देखें डेडली डायरेक अंडरवुड नंबर वन पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इंग्लैंड के और किलर ऑन वेट पिचेस और जॉन स्नो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर्स फ्रॉम इंग्लैंड मेरा गेंद बहुत अलग करता था बिशन सिंह बेदी प्रॉबेबली हिस्ट्री इज बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और एलन कॉनोले बड़ा कम रहे लेकिन डोमिनेट किया जितनी क्रिकेट खेले अरिपाली परसाना अ वेरी फाइन कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर इनका ड्रिफ्टर बहुत अच्छा था फ्लोटर बहुत अच्छा था परवेज सजाद लेफ्ट आर्म स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर न्यूजीलैंड के गेंद से इन्होंने सात भी आउट कर दिए थे इंग्लैंड भी गए थे 1971 में ग्रैम मैकेजी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर लांस गिव्स वन ऑफ वर्ल्ड बेस्ट ऑफ स्पिनर फ्रॉम वेस्ट इंडीज द फर्स्ट स्पिनर टू टेक थ्री हंड्रेड मोर विकेट इन टेस्ट मैच क्रिकेट सर गैरी सोबर्स अजीब वरीबी थे ये तो एक बस वेल एंड डाउड एक सुपर्ब माइंड बॉगलिंग किस्म के ऑलराउंडर थे एंड रे लिंगवत इंग्लिस्तान के कप्तान भी रहे हाल ही में इनका इंतकाल हुआ और इन्होंने आई सी सी में भी जो है कह रहे नुमाया अंजाम दिए एंड ऑफकोर्स इंग्लिश क्रिकेट में भी रहे टी सी सी बी में भी रहे सो एम सी सी कमेटीज़ में भी रहे रे इंग्लिंग एंड अगर ओ डी आईज देखें जी हम नाइनटीन सेवेंटी वन जॉन एड्रिच नंबर वन इनको होना नहीं चाहिए था बट तब वन डे क्रिकेट काफ़ी स्लो होती थी इन चैपल वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन बहुत दिलेर थे कंपल्सिव होकर थे ही स्टार्टेड इज करियर एज ए राइट एम लेग ब्रेक बोलर डग वॉल्टर्स एल एन नॉट अगेन फैंटास्टिक कट करते थे प्रमेरली अ विकेट कीपर वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स एवर बेल लॉरी ग्रेक चैपल क्या खूबसूरत प्लेयर थे क्या ये कट करते थे ड्राइव्स करते थे कीथ फ्लैचर इन टाइडी लुकिंग बैट्समैन बट वेरी वेरी इंप्रेसिव वर्ल्ड कप सेवेंटी फाइव में इन्होंने भी सौ कर दिया था बेजल डी ओलेवरा जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका पर बैंड लगा था अ कलर्ड प्लेयर हु प्लेड फॉर इंग्लैंड बड़े अच्छे थे डॉली ओलेवरा ऑलराउंडर भी थे ये एंड देन एशले मेलेट ऑफ स्पिनर फ्राम ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रह मैकेजी फ्राम ऑस्ट्रेलिया और वन डे क्रिकेट में तब पाकिस्तान भी इतना बुरा स्टार्ट नहीं किया था बट दैट वॉज प्राइमरली 1974 में पाकिस्तान जो है उन्होंने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया था 72 73 में अपना पहला वन इंटरनेशनल खेला था सो so, आप इधर देखें बोलिंग में कीथ स्टैकपोल आपको नज़र आ रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आई कि कैसे नज़र आ रहे हैं बिकॉज ये बैट्समैन थे बेसिकली रे लिंगवर्थ एशले मेलट कैन शटलवर्थ ये भी एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बोलर थे बड़ी कुट लगाई थी जहीर भाई ने 1971 में इनकी एलन थॉमसन एंड देन ग्रैम मैकेजी जॉन स्नो बेजी ओलोवरा पीटर लीवर इन ये भी बहुत अच्छे uh, अब मतलब टिपिकल इंग्लिश बोलर थे एंड एलन कॉनल सो इसमें हमें पाकिस्तानी इसलिए नहीं नज़र आए वन डे में क्योंकि तब तक हम खेले ही नहीं थे एक बाई डिफॉल्ट पहला वन इंटरनेशनल खेला गया था एम में और दैट uh, वॉज बिकॉज बारिश हो गई थी और लास्ट डे ये मैच हुआ था जो एशेज हो रही थी 1971 सो so, पाकिस्तान ने 72 73 न्यूजीलैंड टूर पे अपना पहला खेला था फिर इंग्लैंड में पोटेंशियल ट्रॉफी में ये जीते थे जहाँ पे माजिद भाई ने पहली सेंचुरी की थी 109 वो भी आपको कभी दिखाएंगे आई होप यू हैव एंजॉयड टू डे शो द रेलेक्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफकोर्स वी विश विराट कोहली ऑल द बेस्ट बिकॉज यू नाइकॉन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के बेताज बादशाह ही हैज़ टू रिटर्न Uh, to the avenues from where he really belongs. अपना बहुत ख्याल रखें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ